President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. directed the Philippine Statistics Authority or PSA to ensure the prompt printing of electronic Philippine IDs. The PSA started the implementation of the printed digital version of Phil ID. PSA already issued over 2 million electronic Philippine IDs at PhilSys Registration Center nationwide as of November. President Marcos Jr. directed the PSA to issue 30 million Phil IDs by the end of 2022 and register 92 million of the country's population in the PhilSys by mid-2023. Hi guys, welcome back to Nudshan TV. This is CJ, a content maker. Kamusta kayo guys? Kamusta naman ang national IDs natin? Isa ba kayo sa mga namom problema pagdating sa usaping national ID? Marami kasi akong reklamo na narinig about national ID. Maraming nagsasabi, ang tagal daw, napakabagal ng processing, taon na ang nakalipas pero wala pa rin ang national ID nila. Marami ang excited na makakuha ng national ID dahil malaki ang pakinabang nito sa mga Pilipino lalo na dun sa mga walang valid IDs or mga expired na ang mga valid IDs nila. Isa sa mga dahilan kung bakit marami ang gusto magkaroon ng national ID ay sa kadahilanan na ito ang magiging kauna-unahang ID na maituturing na all-in-one dahil ayon sa balita na hindi mo na kailangan ng maraming ID pagdating sa iba't ibang transaction dahil national ID lang ay sapat na. Unlike before na kadalasan, pag nakipag-transact tayo ay kailangan ng dalawang valid IDs at kahit nga sa pagkuha ng valid IDs ay hihingian pa ng dalawang valid IDs. Sabi nga ng iba, <laughs> only in the Philippines. <laughs> Kaya nga daw kukuha ng ID dahil walang valid IDs tapos hihingan ka or hindi ka bibigyan kung walang maipakita na dalawang valid IDs. At ito ang papalit sa voter's ID dahil wala rin itong expiration. Ang gagawin mo lang ay ipa-update kung kinakailangan. Kaya good news guys para sa lahat dahil ipinag-utos na ng Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Statistics Authority or PSA na madaliin na ang processing ng national ID upang mabilis na natin makuha ang mga national IDs ng bawat Pilipino. Karagdagan pa, ayon sa aking research, nakailangan din talaga ang national ID lalo na doon sa mga walang valid IDs dahil gagamitin ito sa SIM card registration. At alam naman natin na naipasa na ang batas na yan. Ang pagpapatupad na lang ang kulang. Kaya kailangan talaga ng bawat isa ng valid IDs kasi alam naman natin na sa panahon ngayon halos lahat na kahit nga bata ay merong sarili mga cellphone. So, paano mo naman magagamit ang cellphone mo when it comes to texting kung wala kang uh, SIM card na nakarehestro? Kasi ayon sa news na automatic yung mga SIM card na hindi nakarehestro ay mawawala ng visa or magmamalfunction. So, to register the new SIM card is kailangan natin ng valid IDs. So, ayon sa source of the news, which is PNA or Philippine News Agency na during meeting ni President Bongbong Marcos Jr. sa NEDA kay Secretary Arsenio Balisacan and PSA official na sinabi niya sa mga ito na let us print out as much as we can and then isunod natin yung physical ID as we can. Well, it Nitong October, the PSA started the implementation of the printed digital version of Phil ID or Philippine ID at nasa 2 million na ang na-issue nila sa mga Filipi Filipino nationwide. Ayon sa Philippine News Agency that the printed electronic Philippine ID bears the same information as the physical Philippine ID card containing the registered person's demographic data front-facing photograph, Phil says card number, and generation date and QR code. It allows faster and more seamless transaction in accessing financial and social protection services requiring proof of identity subject to authentication. 
that the PSA and attached agency of NEDA is the implementing agency responsible for the overall planning, management, and administration of Philippines, the government's central platform for all citizens and resident aliens of Philippines, according to the Rep Republic Act 11055 or the Philippine Identification System or Philippines Act. Ayun guys, based sa nabasa natin from Philippine News Agency na malaki talaga ang tulong nitong National ID sa bawat isa dahil nga ito na yung kasagutan sa mga nangangarap magkaroon ng valid ID na walang expiration kundi ang gagawin mo lang ay ipapa-update kung kinakailangan. May mga kakilala kasi ako na namumroblema dahil may mga ID nga sila pero expired naman at kung meron mga ID sila ay kulang pa dahil nga two valid IDs nga ang inihingi sa kanila pag nakipag-transact sa isang company or agency. Yung iba naman may mga valid ID nga sila pero hindi ino-honor sa ibang ahensya. Kaya marami ang excited na mapabilis ang proseso ng national ID upang may magamit ng karamihan sa mga simpleng mamamayan pagdating sa mga masela na transaksyon kagaya na lang sa bangko. Marami din talaga ang nagsasabi na nakakasawa na ang maraming IDs. Pag nakikipag-transact ka ay madalas maraming valid IDs ang hinihingi. Sa gabal daw sa wallet ang maraming ID, kaya gusto nila ng all-in-one na ID. Isang ID para sa kahit na anong transaksyon. May kakilala nga ako na gustong gusto niya magkaroon ng GCash, pero wala siyang valid ID na in-honor ng GCash. Kaya tuloy na mong problema siya. Hindi siya makasabay sa makabagong mundo. Hindi daw siya makakuha ng ID dahil paano siya makaro magkaroon nito. Eh, pagkukuha siya ng ID, hihingian daw siya ng valid IDs. <laughs> Kaya nga daw siya kukuha para magkaroon. Eh, hindi siya bibigyan dahil walang maipakita ng valid ID. Nakakatawa talaga. Ikaw ba? Ano ang karanasan mo sa mga ganitong sitwasyon? Ano ang masasabi mo sa makabagong ID which is national ID? Anong experiences mo sa pagkuha ng ID? O kahit nitong national ID? Mag-comment lang sa baba. Pag-usapan natin yan. At kung ikaw pala ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, pakiso yung pindutin ang subscribe button. Kasama na rin ang bell sa tabi nito para magkasama tayo every time na may bagong video. Pakilike na rin at mag-share sa iba dahil sharing is caring. At syempre, ipag-pray natin na tuloy-tuloy na ang kaunlaran or mga proyektong magaganda na makatulong sa atin. Um, hindi ko lang alam kung bakit yung iba, lagi nilang sinasabi na walang magandang nangyayari. For me kasi, based sa mga research ko, araw-araw ako nagre-research, marami akong mga nabasa, napanood, or narinig na mga news regarding sa mga magagandang balita na ginagawa sa ating bansa or ginagawa ng ating presidente. So, ika nga nila, learn to appreciate small things. ba? Diba? Kasi kung hindi ka marunong mag-appreciate, ay eh, talagang hindi ka makukontento at hindi mo maramdaman na may mga nangyayari. So, thank you. Ito po si CJ. And until next video. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby, have a taste All the highs and the lows no, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never fell this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong